இன்றைக்கி வந்து தக்காளி சட்னி பண்ண போகிறேன் இது வந்து இட்லி தோசைக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இது வந்து நான் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் தக்காளி எடுத்து வச்சுருக்கேன் தாளிக்க எடுத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா கடுகு கருவேப்பில் இது வந்து ஒரு நாலஞ்சு துண்டு இஞ்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பன்னெண்டு பல் பூண்டு அப்புறம் எட்டு பச்சை மிளக இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கீறி வச்சுருக்கேன் இந்த தக்காளி எல்லாம் வந்து எல்லாத்தையும் நாலாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம தாளிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் பேன் ஆன் பண்ணி ஆயில் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு ஸோ கடுகு ஸோ கடுகு பொரியுது இப்போ வந்து கருவேப்பில் இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாவும் ஆட் பண்ணிடலாம் இது கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் வதங்கின உடனே நம்ம கட் பண்ணி வச்ச தக்காளியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து குக் ஆகிறதுக்கு இப்போ வந்து கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா அந்த தக்காளி வந்து நல்லா குக் ஆகணும் மூடி வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ நீங்கள் இது சும்மா இப்படி கலரி விட்டாலே போதும் தக்காளி வந்து நல்லா மசியணும் அந்த அளவுக்கு வந்து நீங்கள் குக் பண்ணணும் எயிட் மினிட்ஸ் ஆச்சு ஸோ தக்காளி பார்த்தீங்கன்னா அதில் தக்காளியில் இருந்த தண்ணியெல்லாம் வந்து நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு ஸோ இதுதான் இப்படி தான் இருக்கணும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஊற்றின என்ன பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லைட்டாக பிரிஞ்சு வரும் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இந்த தக்காளி ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா உங்ககிட்ட மத்து இருந்தால் மத்து கூட வச்சு கடையலாம் நான் வந்து இதை வந்து கொஞ்சம் ஆற வச்சு மிக்சியில் போட்டு ஒன்றும் பாதியமாக அரைச்சிக்க போகிறேன் ஸோ தக்காளி சட்னி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நான் மிக்சியில் வந்து அந்த பல்ஸில் போட்டேன் ஸோ அந்த பல்ஸில் ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் போட்டு போட்டு எடுத்தேன் நம்ம தக்காளி சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் ஸோ இந்த சட்னிக்கு வந்து நான் இப்போ இட்லி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எப்படி இருக்கேன் சட்னிக்கு வேண்டிய இட்லி ரெடி ஆகிடுச்சு